بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دس از ڈاکٹر ارتضا رحمان تو فائنلی 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 آ ویڈیو آن ہاؤ ٹو سالو فزکس پرابلمس اتنے سارے سوالات اتنے سارے کوشچنس کہ سر کس طرح پرابلم سالو کرنی چاہیے کیا میتھڈ ہونا چاہیے سالو کرنے کے لیے اور جب بھی ہم سالو کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں اکثر سوالات ہم سے غلط ہو جاتے ہیں کتنا ٹائم ہمیں روزانہ دینا چاہیے تو یہ تمام سوالات جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کی میرے پاس آئے اور اسی لیے میں یہ موٹیویٹیڈ ہوا کہ یار یہ ویڈیو بنانی چاہیے تو دیکھیں یہ تم... یہ ویڈیو جو ہے وہ میں ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتا ہوں ان تمام اسٹوڈنٹس کے لیے جنہوں نے مجھ سے سوالات کیے کیونکہ اس ویڈیو کی وجہ سے بے شمار لوگوں کو آج فائدہ ہو سکتا ہے تو دیکھیں ان دس ویڈیو وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس اباؤٹ دا فیکٹس آف سالونگ دا فزکس پرابلمس دا میتھڈ ہاؤ ٹو سالو فزکس پرابلمس اینڈ دین فائنلی وی ول ڈسکس سم ایگزامپلس تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ایک پوری لائف ٹرانسمیشن کروں ایک ڈیڑھ گھنٹے کی جس میں میں مختلف قسم کے پرابلمس آپ کے سامنے سالو کر کے دکھاؤں اور آپ بھی جو ہے وہ میرے ساتھ سالو کر رہے ہوں تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو جلدی سے ٹو ہنڈریڈ لائکس تک پہنچا دیں تاکہ میں موٹیویٹ ہو جاؤں اور مجھے پتہ لگے کہ بھائی ہاں آپ لوگ واقعی سننا چاہتے ہیں کیونکہ ہم اپنا ٹائم نکال کے جو ہے وہ ظاہر ہم پرابلم سالو کرنے کے لیے بیٹھے ہیں مختلف قسم کی مختلف بورڈ سے تو ظاہر ہے ہم چاہتے ہیں کہ بھی ہمارے سامنے آڈینس ہو ایٹ لیسٹ ٹو ہنڈریڈ لوگ تو ہوں تاکہ ہمارا ٹائم بھی جو ہے ویلیوبل بن جائے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ بغیر لائف ٹرانسمیشن ہو تو اس ویڈیو کو ایٹ لیسٹ ٹو ہنڈریڈ لائکس تک پہنچائیں تاکہ پھر میں آپ کو انشور کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم ایز سون ایز پاسبل لائف ٹرانسمیشن کریں گے پورے پرابلمس کو ہم ساتھ مل کے جو ہے وہ سالو کریں گے سو واٹ آر دا فیکٹس آف سالونگ دا فزکس پرابلمس دیکھیں پہلا فیکٹ اور پہلی راکٹ سائنس جو اس میں یہ ہے ہر چیز میں کوئی نہ کوئی راکٹ سائنس ہوتی ہے یا کوئی آپ ایسا سمجھ لیں کہ ایک چابی ہوتی ہے ایک سیکریٹ ہوتا ہے تو یہ فزکس کے پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے جو اس کا سیکریٹ ہے جو فیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ یو نیڈ ٹو بی ریلیکسڈ جی ہاں اگر آپ ریلیکس نہیں ہیں اگر آپ ٹینشن کے اندر ہیں اگر آپ کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں تو آپ کبھی بھی پرابلمس کو سالو نہیں کر سکتے آپ کبھی بھی ماسٹر نہیں بن سکتے پرابلمس کو سالو کرنے کی اسی لیے آپ کو ریلیکس ہونے کی پریکٹس کرنی پڑے گی یہ نہیں کہ صرف آپ سوچیں کہ بھی ہاں جب انٹی ٹیسٹ آئے گا تب ہم آرام سے ریلیکس ہو جائیں گے نہیں ریلیکس ہونے کی بھی آپ کو پریکٹس کرنی پڑے گی اور یہ پریکٹس آپ کو گھر پہ بیٹھ کے کرنی یہ پریکٹس آپ کو اکیڈمی کے اندر ہیں جو بھی آپ ٹیسٹ دے رہے ہیں اور جس جس طرح بھی آپ ایم سی کیو سالو کر رہے ہیں جب بھی آپ یہ ایم سی کیو سالو کریں تو آپ کو ریلیکس ہو کے ایم سی کیو اس کو سالو کرنا ہے تاکہ یہ ریلیکس ہونا بھی آپ کی ایک ہیبٹ بن جائے تاکہ آگے انٹی ٹیسٹ میں آپ بالکل جو ہے وہ ریلیکس ہو کے اور بغیر ٹینشن کے بغیر کنفیوژن کے شکار ہوئے ہوئے آپ فزکس کے پرابلمس کو سالو کر سکیں اور جو اس کا دوسرا فیکٹ ہے دوسرا فیکٹ اس کا یہ ہے کہ اٹس ٹوٹلی اے مائنڈ گیم دیکھیں فزکس کے پرابلمس کو سالو کرنا یہ پورا مائنڈ گیم ہے جو یہ مائنڈ گیم جیت گیا وہ پرابلمس کا ماسٹر بن سکتا ہے مائنڈ گیم کیا ہے کہ جب بھی پرابلم آپ کے سامنے آئے تو پہلے آپ کو پرابلم سالو کرنی ہے اپنے دماغ میں اپنے مائنڈ کے اندر ایک پرابلم کی شیپ بنانی ہے کہ یار یہ پرابلم کیا ہے اگر آپ مائنڈ کے اندر وہ امیجنیشن میں کامیاب ہو گئے اور وہ پرابلمس کی شیپ بنانے میں کامیاب ہو گئے تو یہ پرابلمس آپ کے لیے بالکل آسان بن جائیں گی اور آپ پرابلمس کے ماسٹر بن جائیں گے تو پہلا فیکٹ ہے کہ یو نیڈ ٹو بی ریلیکس اور دوسرا فیکٹ ہے کہ اٹس ٹوٹلی اے مائنڈ گیم اگر یہ دو باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئیں تو ہم آگے بڑھتے ہیں میتھڈس کی طرف کہ ہم کس طرح پرابلمس کو سالو کریں تو میتھڈ تو پہلا جو میتھڈ ہے وہ یہ ہے کہ یو ہیو ٹو فالو پرابلم سینٹرڈ اسٹریٹجی دو طرح کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں پرابلمس کو سالو کرنے کی بات کی جائے چاہے وہ میتھس کے ہوں کیمسٹری کے ہوں فزکس کے ہوں دو طرح کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ایک اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو کہ آنسر سینٹرڈ اسٹریٹجی کو لے کے چلتے ہیں اور دوسرے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو کہ پرابلم سینٹرڈ اسٹریٹجی کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں آنسر سینٹرڈ اسٹریٹجی کیا ہے وہ یہ ہے کہ جیسی پرابلم سامنے آیا تو فوراً ہمارے دماغ میں آ گیا کہ بھائی اس کا کیا آنسر ہوگا اس کا آنسر کیا ہونا چاہیے اس کا آنسر یہ ہے اے ہے بی ہے سی ہے ڈی ہے یا ای ہے تو یہ ہوتی ہے آنسر سینٹرڈ اسٹریٹجی بغیر پرابلم کے اوپر غور کیے ہوئے آپ فوراً آنسر کو آنسر کی طرف چلے گئے کہ بھی اس کا آنسر کیا ہونا چاہیے تو جو آنسر سینٹرڈ اسٹریٹجی کو فالو کرتے ہیں ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ وہ کبھی بھی پرابلمس کو سالو نہیں کر سکتے کبھی بھی اس کے ماسٹر نہیں بن سکتے جو ماسٹر ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں جو کہ پرابلم سینٹرڈ اسٹریٹجی کو لے کے چلتے ہیں یعنی جب بھی کوئی پرابلم ان کے سامنے آتا ہے وہ پرابلم کو دیکھتے ہیں کہ بھی پرابلم ان سے کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے پرابلم انہیں کیا کہہ رہا ہے یہ صرف ایک پزل کی طرح ہے کہ پزل کا جو مسنگ
डेटा निकालना शुरू कर दें कि भाई क्या क्या वैल्यूज़ इसके अंदर दी हुई हैं क्या क्या फिजिकल क्वांटिटीज़ हमारे पास मौजूद हैं और उसको एक लाइन में जो है वो लिखने शुरू कर दें देखिए आपको शुरू शुरू में हैबिट बनाने के लिए पहले आपको लाइन में लिखना पड़ेगा लेकिन जब आपकी ये हैबिट बन जाएगी तो आप बसानी अपने दिमाग में ही क्योंकि मैंने कहा था इट इज़ अ माइंड गेम तो आप अपने दिमाग में ही आहिस्ता आहिस्ता स्लोली एंड ग्रेजुअली पूरा डेटा बनाना शुरू कर देंगे भाई इसकी क्या क्या वैल्यूज़ दी हुई आपको लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी दैन थर्ड स्टेप थर्ड जो स्टेप है वो ये है डेटा आपने बना लिया ठीक है उसके बाद क्या करना है नाउ पुट द फार्मूला उसके बाद बगैर कुछ सोचे समझे आप फार्मूला निकाल लें यानी जो आपको वैल्यूज़ दी हुई हैं आपने डेटा इसलिए बनाया है ना ताकि आप फार्मूले की तरफ जा सकें अब आप सोचें भाई इसके अंदर ये वैल्यू तो है नहीं ये वैल्यू तो बस जितनी भी वैल्यूज़ दी हुई हैं उसके जितने भी फार्मूले आपको याद हैं आप लिख लें आप शुरू में आपको लिखने पड़ेंगे जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर आपने दिमाग के अंदर इसको सोचना शुरू कर देंगे अब आपने एफ फिजिकल टू एम लिख लिया क्योंकि आपके पास फोर्स मौजूद थी आपने मास लिख लिया आपने एफ फिजिकल टू एम लिख लिया क्योंकि आपके पास फोर्स मौजूद थी क्योंकि आपके पास मास मौजूद था आपने एफ फिजिकल टू एम लिख लिया क्योंकि आपके पास एसेलेशन मौजूद थी तो जो भी आपको फार्मूले याद हैं उस वैल्यूज से रिलेटेड आप उसको लिखना शुरू कर दें ये है तीसरा स्टेप डेटा निकालने के बाद फ़ौर फार्मूला बनाएं चौथा स्टेप चौथा स्टेप क्या है डेटा भी बन गया फार्मूला भी बन गया अब देखें कि क्या उसमें मिसिंग वैल्यू है यानी फाइंड द मिसिंग वैल्यू एफ फिजिकल टू एम आपने देख लिया तो आपने कहा कि भाई इसमें मास नहीं है तो मुमकिन है मास को निकालने का फार्मूला कोई और हो उसकी तरफ आप जाएं इसके अंदर फोर्स नहीं है मुमकिन है आपके पास फोर्स निकालने का फार्मूला कुछ और हो आप उसकी तरफ जाएं तो इसलिए चौथा इंपॉर्टेंट स्टेप ये है कि एक फार्मूले के अंदर अगर कोई वैल्यू मिसिंग है तो उसको देख के आपको घबराना नहीं है कि यार ये मिसिंग वैल्यू कहाँ से आएगी बल्कि उसको निकालने के लिए आपको एक और फार्मूला लगाना पड़ेगा ये बिल्कुल मैं आपको बेसिक्स बता रहा हूँ बिल्कुल बेसिक्स आप दूसरा कोई फार्मूला सोचें और उसमें फिर देखें कौन सी मिसिंग वैल्यू आपको यहाँ पर जो है वो ढूंढनी है और फिर मिसिंग वैल्यू को फाइंड आउट करके उसको यहाँ पर लगा लें ताकि फिर आप आगे बढ़ सकें तो ये था चौथा स्टेप कि फाइंड द मिसिंग वैल्यू इस तरह आप प्रॉब्लम्स को आराम से सॉल्व कर सकते हैं और देन पांचवा इंपॉर्टेंट स्टेप ये है कि आप तमाम प्रॉब्लम्स को आप एक सेपरेट जर्नल बना के लिखें आप चाहते हैं ना आप ये वीडियो क्यों देख रहे हैं ताकि आप प्रॉब्लम्स को आराम से सॉल्व कर सकें और उसके मास्टर बन जाएं तो अगर आपको मास्टर बनना है तो आपको प्रॉब्लम्स को अलग से जर्नल में लिखना पड़ेगा आप कमेंट में हम उससे ये ना कहें कि सर इतना तो हमारे पास टाइम नहीं है हम तो प्रिंट्री के अंदर हैं भाई आप ये मेरा मसला नहीं है कि आपके पास टाइम है या नहीं है टाइम निकालना आपका काम है टाइम को मैनेज करना आपका काम है अगर आप चाहते हैं कि मैनेज किस तरह करें टाइम को तो प्लीज़ मेरी वीडियो है हाउ टू मैनेज स्टडी टाइमिंग्स मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है तो वो जाके ज़रूर देखें लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है भाई उस वीडियो को देखें और अपने स्टडी के टाइम को मैनेज करें और हमारे पास टाइम होता है लेकिन हम फिर भी कंप्लेन कर रहे होते हैं क्योंकि हम मैनेज करना नहीं जानते तो मैनेज करें टाइम को ताकि आप ये जो मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ कि भी अलग से जर्नल बना के सारे प्रॉब्लम्स को भी और एग्जांपल्स को भी अलग से जर्नल बना के लिखें फिर देखें आप कैसे मास्टर नहीं होते प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के देन द सिक्स स्टेप एंड द लास्ट स्टेप और एक कंप्लेन जो स्टूडेंट्स की आती है मेरे पास जो क्वेश्चंस आते हैं वो ये आते हैं सर ये तो बुक जो है वो फेडरल बोर्ड की है ये तो मैं सॉल्व नहीं करूँगा क्यों भाई क्यों इसलिए कि मैं सिंध बोर्ड का हूँ सर ये बोर्ड तो आपने बताई थी सर ये तो सिंध बोर्ड की है सर ये सवाल तो सिंध बोर्ड का है ये हमें कैसा आएगा भाई अगर आप ये कंप्लेन करेंगे ना आपका नहीं होगा एंड के अंदर आप आप घर बैठ जाएँ आपको एंड देने की चंदा ज़रूरत नहीं है अगर आप चाहते हैं कि आप इंडिया डेस्क के अंदर सारे सवाल को सॉल्व करें और उसमें अच्छी पोजीशन लें क्योंकि बच्चों का ये भी सवाल गवर्नमेंट के अंदर आ रहा है आजकल कि सर हाउ टू टॉप टॉप किस तरह करें पोजीशन किस तरह लें क्योंकि उन्हें पता है ना आपने पोजीशन ली थी तो भाई हम भी पोजीशन लेना चाहते हैं तो भाई मैं मैं मैंने अगर पोजीशन ली थी तो मैंने क्योंकि मेरा ताल्लुक अगर सिंध बोर्ड से है तो मैंने फेडरल बोर्ड की भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे जी हाँ दूसरे बोर्ड की भी क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए थे फिजिक्स के मैंने तमाम क्वेश्चन सॉल्व किए थे केमिस्ट्री के बायोलॉजी की पूरी मैंने बुक पढ़ी थी फेडरल की तो अगर आप चाहते हैं कि अगर आप मास्टर बन जाएं तो आपको डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने पड़ेंगे आपको अपने बॉक्स से बाहर निकलना पड़ेगा आपको अपने सर्किल से बाहर निकलना पड़ेगा दूसरे बुक्स की जो प्रॉब्लम्स हैं दूसरी जो बोर्ड्स की बुक्स हैं एम सी की उसकी उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं आप उसको सॉल्व करें डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम सॉल्व करें चाहे उसका ताल्लुक आपके बोर्ड से हो या नहीं हो फिर देखें इन कि आप मास्टर कैसे नहीं बनते तो ये कंप्लेन करना छोड़ दें कि सर मैं तो सिंध बोर्ड से हूँ फेडरल की क्यों करूँ फेडरल का हूँ सिंध से क्यों करूँ आपको हर किस्म के बोर्ड के प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं तभी आप मास्टर बन सकते हैं प्रॉब्लम्स के फाइनली अब हमें एग्जाम्पल्स करनी है
आ, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो बिल्कुल ही बिगिनर हैं और जो है वो एवरेज हैं तो मैं चाहता हूँ कि ऐसी प्रॉब्लम की एग्जांपल दूं जो कि सबके समझ में आ सके ठीक है ना ऐसे नहीं कुछ स्टूडेंट्स कमेंट कमेंट कर रहे हो कि सर आपने तो इतना डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम दे दिया एग्जांपल में तो हमें तो ये समझ नहीं आया तो इसलिए मैंने बेसिक प्रॉब्लम लिया है तो चलें पढ़ते हैं कि अली बुशे सर टॉय कार इनिशियली एड्रेस टूवर्ड जावेद बाई एक्जिंग कॉन्स्टेंट हॉरिजोंटल फोर्स एफ ऑफ मैगनीट्यूड टेन न्यूटन थ्रो डिस्टेंस ऑफ टू मीटर्स एंड हाउ मच वर्क इज़ डन ऑन द टॉय कार जल्दी जल्दी मैंने पढ़ा है हो सकता है आपको समझ में ना आया हो तो चलते हैं आप स्टेप बाई स्टेप तो देखिए पहला हमारा स्टेप क्या था कि प्रॉब्लम सेंटर्ड स्ट्रेटजी होनी चाहिए ठीक है ना प्रॉब्लम सेंटर्ड स्ट्रेटजी क्या है और दूसरा हमने कहा था कि आंसर सेंटर्ड स्ट्रेटजी कुछ स्टूडेंट्स की होती है जो हमें नहीं अप्लाई करनी नहीं फॉलो करनी आंसर सेंटर्ड स्ट्रेटजी क्या है जैसे मैंने सवाल पढ़ लिया पूरा अब आप फ़ौर जो आंसर सेंटर्ड स्ट्रेटजी वाला बच्चा होगा फ़ौर चले जाएगा हाँ हाँ क्या आंसर होना चाहिए इसका एफ जूल टेन जूल फिफ्टीन जूल ट्वेंटी ओहो क्या आंसर होने चाहिए फ़ौरन ये इस तरह की बातें करना शुरू कर देगा जहन के अंदर और इसमें टेंशन में उसका सवाल जो है वो गलत हो जाएगा प्रॉब्लम सही पढ़ी नहीं है अभी और फ़ौरन आंसर की तरफ चले गए प्रॉब्लम सेंडेड बच्चा क्या करेगा कि हमारे पास क्या क्या वैल्यूज़ हैं एक्सट्रैक्ट द डेटा और पहले पहले जो है वो पूरा प्रॉब्लम जो है वो अच्छे तरीके से पढ़ेगा और उसका उसको मैगनीफाई करेगा और मैगनीफाई करके उसको इमेजिनेशन में अपनी लेकर आएगा कैसे लेकर आएगा अली पुशेज आर टॉय कार सबसे पहले वो एक यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल बना लेगा टॉय कार कि भाई हमारे पास एक टॉय कार जो है वो मौजूद है तो ये फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी हो गई टॉय कार तो ये हमारी कार है उसने बना ली तो वो शुरू शुरू में रेस्ट में है इनिशियली एड रेस्ट ओके इट इज़ इन रेस्ट एंड टुवर्ड्स जावेद बाय एक्सर्टिंग अ कॉन्स्टेंट हॉरिजोंटल फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड तो उसने कभी हमारे पास अब दूसरा जो करेक्टर आ रहा है वो है जावेद पहला करेक्टर था अली तो यहाँ पर उसने अली बना लिया ये है अली अब ये सारी चीज़ें दिमाग में हो रही हैं ठीक है ना शुरू शुरू में आपको बनानी पड़ेंगी लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब आप इमेजिनेशन करना सीख जाएंगे प्रॉब्लम सेंटर्ड स्ट्रेटजी आपको आ जाएगी तो आप दिमाग में बना लेंगे तो उसने कहा भी दूसरा यहाँ पर हमारे पास जो करेक्टर है वो है जावेद दिस वॉज अली एंड दिस वॉज जावेद दैन उसने कहा कि एक्जर्टिंग अ कॉन्स्टेंट हॉरिजोंटल फोर्स एफ ऑफ मैगनीट्यूड टेन न्यूटन तो उसने कहा अब यहाँ पर फोर्स लग रही है ठीक है गाड़ी को वो पुश कर रहा है तो यहाँ पर फोर्स लग रही है और फोर्स कितनी है टेन न्यूटन की ठीक है ना थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ टू मीटर्स अब अली और उसके दरमियान डिस्टेंस है टू मीटर तो वो टू मीटर गाड़ी को खींच के लेकर गया है जावेद की तरफ और ये उसने तय किया है टू मीटर्स का डिस्टेंस हाउ मच वर्क इज़ डन ऑन द कार तो पूरा जो वर्क डन था यानी वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी आप एनर्जी भी कह सकते हैं वर्क डन भी कह सकते हैं तो ये पूरा जो काम हुआ है ये कितना काम हुआ है अब हम डेफिनेटली जो हमारा जो थर्ड स्टेप था वो था सेकेंड uh, जो था हमारा वो था डेटा निकालना तो हमने डेटा निकाल लिया कि हमारे पास फोर्स मौजूद है टेन न्यूटन की और टू मीटर्स का हमारे पास क्या है डिस्टेंस है तो डी से हम शो कर देते हैं डिस्टेंस को और एफ से हम शो कर रहे हैं फोर्स को निकालना क्या है वर्क डन तो फार्मूला हम देन थर्ड स्टेप पुट कर देते हैं तो फार्मूला है वर्क डन का जी एफ डॉट डी एफ इन टू डी बड़ा आसान हो गया अब देखें एक चीज़ यहाँ पर है कभी कभी होता है डब्ल्यू इजिकल टू एफ डी कॉस थीटा एंगल भी हमें लगाना पड़ता है लेकिन ये सिंपल सा आसान सा सवाल है यहाँ पर कोई एंगल नहीं बन रहा फॉर एग्जांपल अगर जावेद यहाँ पर लिखा हुआ है हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा रहा है ना तो हॉरिजॉन्टल है तो डेफिनेटली वो अली के जावेद पैरल ही खड़ा हुआ है उसके साथ ही खड़ा हुआ है कोई एंगल नहीं अगर हम कहते भाई जावेद खड़ा हुआ है अली के बिल्कुल ऊपर ठीक है या जावेद खड़ा हुआ है यहाँ पर अब तो फिर एंगल बनना था ठीक है ना फिर बनना था एंगल तो फिर हमें यहाँ पर कॉस्ट सीटर लगाना पड़ता ठीक है कॉस्ट सीटर लगाना पड़ता लेकिन जावेद उसके बिल्कुल सामने खड़ा हुआ है तो कोई एंगल नहीं बन रहा है इसलिए हमें यहाँ पर थीटा बीटा लगाने की ज़रूरत नहीं है तो डायरेक्टली हमने एफ इंटू डी लगा दिया तो एफ हमारे पास टेन न्यूटन और डी है टू तो देन टेन टू ज़ा ट्वेंटी ये तो बड़ा आसान हो गया ठीक है ना तो फॉर्मूला पुट करके आपने आंसर निकाल लिया लेकिन आ, मैंने आप चौथे स्टेप आपको ये बताया था कि फाइंड द मिसिंग वैल्यू मिसिंग वैल्यू क्या मतलब है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास लेट से हमारे पास यहाँ पर फोर्स नहीं होती ठीक है ना फोर्स हमारे पास फॉर एग्जांपल टेन न्यूटन नहीं है और सवाल है कि अली पुशेस अ टॉय कार विद एसेलरेशन ऑफ टू मीटर पर सेकंड मैं यहाँ लिख देता हूँ एसेलरेशन ऑफ टू मीटर पर सेकंड तो ए आ गया हमारे पास टू मीटर पर सेकंड और साथ में दिया हुआ था कि टॉय कार मास विच इज टॉय कार जो कि उसका मास है एम इज़ इक्ल टू लेट से फाइव फाइव के जी ठीक है ना अब हमारे पास
तो एक बच्चा जिसने यानी फाइंड द मिसिंग वैल्यू वाला स्टेप नहीं सोचा तो वो तो बोलेगा कि हमारे पास हमारे पास तो फार्मूला ही नहीं है किस तरह सॉल्व करें लेकिन फाइंड द मिसिंग वैल्यू जिस बच्चे को आता होगा तो फौरन वो कहेगा कि भाई एफ इंटू डी जो है वर्क का फार्मूला है तो एफ़ को निकालने के लिए हमारे पास यहाँ पर वैल्यूज़ मौजूद हैं तो फ़ौरन लगाएगा कि भाई एफ़ इजिकल टू एम ए तो वो कहेगा मास मौजूद है फाइव एंड देन ए मौजूद है टू तो फाइव टू ज़ा हो गया टेन न्यूटन तो फोर्स आ गई हमारे पास टेन न्यूटन की फिर वो टेन न्यूटन जो है वो यहाँ पे ला के फोर्स की जगह पुट करेगा एंड देन अगेन टेन टू ज़ा ट्वेंटी और ट्वेंटी ट्वेंटी जूल जो है वो यहाँ पर जवाब आ जाएगा ट्वेंटी जूल तो क्योंकि वर्क डन का जो यूनिट है वो है जूल तो यहाँ पर ट्वेंटी जूल जो है वो जवाब आ जाएगा तो इस तरह फाइंड द मिसिंग वैल्यू करके भी आप बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं तो ये मैंने बिल्कुल एक बेसिक और आसान प्रॉब्लम उठाई है ताकि आप सबको जो है वो आपके लिए समझना आसान हो जाए तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अब वीडियो अगर पसंद आई है और आप चाहते हैं कि दूसरों तक तो की वीडियो पहुंचे आपने तो फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें लाइक करें कमेंट करें फीडबैक दें और 200 लाइक्स तक पहुंचाएं इस वीडियो को ताकि हम जल्दी से लाइव ट्रांसमिशन करके और लाइव आपके साथ बैठ के मुख्तलि प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉल्व करें अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें दैन बेल आइकन को प्रेस करें अगली वीडियो में इन फिर हम हाजिर होंगे तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा असल एंड अल्लाह हाफ़